হ্যালো एवरीवन वेलकम टू एडु लेक्चर बीडी आज के हम रा ढाका विश्वविद्यालय एर सी यूनिट अर्थात बीबीए फैकल्टी जे भर्ती परीक्षा सेटा नी आलोचना करबो तो ढाका विश्वविद्यालय एर ए सी यूनिट टाते शुद्धमात्रो जरा कॉमर्स से पढ़ो बा जरा कॉमर्स तके डिप्लोमा कर सो शुद्धमात्रो तारा সো যদি কেউ আর্টস কিংবা সায়েন্সের স্টুডেন্ট এই ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে এখনি চলে যাও তোমার এখানে কোনো কাজ নাই শুধুমাত্র কমার্সের স্টুডেন্টরাই থাকো তো তাহলে এখানে শুধুমাত্র কমার্সের স্টুডেন্টরাই পরীক্ষা দিতে পারবে 2018 সালে এই সি ইউনিটে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল 14ই সেপ্টেম্বর 2018 তুমি সেপ্টেম্বর মাসের যে শুক্রবারগুলো আছে সেগুলোকে ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখো এই সেপ্টেম্বর মাসের যে কোনো একটা শুক্রবারে তোমার পরীক্ষা হবে সেটা নিশ্চিত থাকো এবার হচ্ছে যে তোমার জিপিএ কত থাকলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা 2018 সালের নিয়ম অনুসারে তোমার যদি মোট জিপিএ 7.50 এসএসসি এবং ইন্টার মিলে চতুর্থ সাবজেক্ট সহ फोर्थ সাবজেক্ট সহ যদি তোমার জিপিএ 7.50 থাকে তাহলে পরীক্ষা আর সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এসএসসি এবং ইন্টারে আলাদা করে 3.50 জিপিএ থাকা লাগবে 3.50 যদি জিপিএ থাকে আলাদা করে তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা আর মোট লাগবে 7.50 এই সি ইউনিটে মোট আসন হচ্ছে 1250 টি মোট আসন কতটি 1250 টি অনেকগুলো সিট কিন্তু কমার্স এর জন্য আর তুমি পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর এবং পেন্সিল ব্যবহার করতে পারবে না ক্যালকুলেটর এবং পেন্সিল ব্যবহার প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য তোমার 0.24 নাম্বার কাটা যাবে 0.24 ঠিক আছে 0.24 নাম্বার কাটা যাবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য আর পরীক্ষার যে মান বণ্টন ছিল 2018 সালের নিয়ম অনুসারে সেটা হচ্ছে বাংলা ছিল 20 ইংরেজিতে 20 হিসাব বিজ্ঞান 20 ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ 20 মার্কেটিং অথবা ফিনান্সে ছিল 20 যার মধ্যে এই চারটা সাবজেক্টে মাস্ট आंसर করা লাগতো 2018 সালের নিয়ম ए दूसरा थे कि जेको ना एक टाइम सर कुल्ला हो बे इगुलों ते पत्ते एक टाइम बीच नंबर कोड थक बे इटा तेओ बीच इटा तेओ बीच तुम्हाँ के जेको ना एक टाइम सर कुल्ला हो बे इटा जो दूसरा आठ हरो चला नियम बट दूसरा उन्नीस चला नियम में मुद्दा एक टू चेंज आस्ते पड़े कारण ऑलरेडी एक है लिखित বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট মিটিং এ যে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিছে সেটা হচ্ছে লিখিত পরীক্ষা থাকবে 40% এবং এমসিকিউ পরীক্ষা থাকবে 60% এখন আবার প্রাথমিক যে সিদ্ধান্ত হইছে সেখানে জিপিএ এর উপর নাম্বার থাকবে 20 নাম্বার এটা হচ্ছে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নট চূড়ান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসলে সার্কুলার দিলে তখন বলা যাবে তাহলে আপাতত তোমরা এটা ধরে রাখতে পারো যে লিখিত পরীক্ষা হবে এই যে লিখিত এবং এমসিকিউ পরীক্ষা সেটা কিন্তু এই সাবজেক্টগুলোতেই হবে এবং সেখানেও হয়তো বলবে বাংলা ইংরেজি সাধারণ হিসাব বিজ্ঞান ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বাধ্যতামূলক आंसर করা লাগবে মার্কেটিং ফিনান্স ও ব্যাংকিং থেকে যে কোনো একটা आंसर করা লাগবে এটা হচ্ছে যে হয়তো তোমাদেরকে বলবে বাট এখানে নাম্বার একটু চেঞ্জ করে দিতে পারে এটা হচ্ছে যে 2019 সালের যে तो কিভাবে প্রস্তুতি নিবা সেটা একটা প্রশ্ন তার আগে আমি বলতে চাই যে তুমি বাংলার জন্য কি পড়বা ইংরেজির জন্য কি পড়বা এবং গ্রুপ সাবজেক্ট যেগুলো আসছে সেগুলোর জন্য কি পড়বা বাংলার জন্য তুমি নবম দশম শ্রেণীর বাংলা যে দ্বিতীয় পত্র তোমার একটা বই ছিল সেটা পড়বা তোমার এইচএসসি এর যে বাংলা প্রথম পত্র সেটা পড়বা জাস্ট সিলেবাসের অংশটুকু সিলেবাসের বাইরে যে পড়াগুলো সেগুলো পড়ার তারপর হচ্ছে যে বাংলা বিচিত্র কালেক্ট করতে পারো সরোবর একটা বই আছে সেটা কালেক্ট করতে পারো এই তিনটা যে কোনো একটা কালেক্ট করলে হচ্ছে এবার হচ্ছে যে ইংলিশের জন্য রুট পড়তে পারো অ্যাপেক্স পড়তে পারো ইংলিশ পর কম্পিটিটিভ एग्जाम পড়তে পারো এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা কালেক্ট করবা এটা সহ অ্যাড্রয়েড অ্যাড্রয়েড সহ এই চারটা চারটার মধ্যে যে কোনো একটা কালেক্ট করবা আর এখানে যে ক্লিপস টোপেল এন্ড ব্যারনস টোপেল এই দুইটা মাস্ট কিনতে হবে ক্লিপস টোপেল এন্ড ব্যারনস টোপেল গ্রুপ সাবজেক্টের জন্য তুমি মেইন বইগুলো পড়বা তুমি মেইন বই যেগুলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় পড়ছো ওগুলাই পড়বা নতুন কোন বই কেনার দরকার নাই নতুন কোন রাইটারের বই কেনার দরকার নাই জাস্ট ওই বইগুলাই পড়বা যেগুলো তুমি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো পুরাতন বইগুলো যেগুলোর সাথে তোমার কিছু স্মৃতি জড়িত আছে এবং বিচিত্র সিরিজের বইগুলো পড়তে পারো মানে হচ্ছে বিচিত্র সিরিজের যেমন অ্যাকাউন্টিং এর জন্য আছে তারপর হচ্ছে তোমার ফিনান্সের জন্য আছে এই বইগুলো কিনে তুমি পড়তে পারো 
এখানে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে তুমি প্রশ্ন ব্যাংক পড়বা যেটাতে ব্যাখ্যা সহকারে প্রশ্নগুলো সমাধান দেওয়া আছে যেই প্রশ্ন ব্যাংকে ব্যাখ্যা সহকারে প্রশ্নগুলো সমাধান দেওয়া আছে সেগুলো পড়বা তাহলে এই চারটা বই এই যে এই চারটা গ্রুপের বইগুলোকে তুমি যদি একসাথে প্রতিদিন একটু একটু করে পড়তে পারো তাহলে তোমার প্রস্তুতিটা সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তার আগে তুমি এই প্রশ্ন ব্যাংক সম্পর্কে একটু ভালো করে আইডিয়া নাও প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রশ্নগুলো যখন তুমি পড়বা তখন তুমি বুঝতে পারবা যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কী কী ধরনের প্রশ্ন বেশি আসছে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসে তারপরে কী স্টাইলে প্রশ্ন আসে সেই জিনিসটা তুমি প্রশ্ন ব্যাংক দেখলে বুঝতে পারবা তারপরে তোমার প্রস্তুতি প্রস্তুতিকে ঝালাই করবে বা প্রস্তুতিটাকে বাড়াই দিবে এই বইগুলো আর পড়ার সময় অবশ্যই সময় আনুবর্তিতা বা সময়ের সম্পর্কে যে জ্ঞান সেটা ভালো রাখবা অর্থাৎ সময়টাকে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করবা সময়কে যদি তুমি সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করো তাহলে তোমার প্রস্তুতিটা অন্যদের থেকে বেটার হবে এর কারণ হচ্ছে এখানে প্রচুর স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেবে এখন এই প্রচুর স্টুডেন্টের মাঝখানে তোমাকে কী করতে হবে জায়গা করে নিতে হবে আর তোমাকে জায়গা করে নিতে হলে তোমার যে সময়গুলো তোমার এই সময়গুলোকে খুবই ভালোভাবে তুমি ব্যবহার করতে হবে যদি এই ভর্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত যে সময়টা আছে এটা যদি তুমি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারো তাহলে তুমি সফলকাম হবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বলো যেখানেই বলো সেখানে তোমার হয়তো চান্স হয়ে যাবে এই যে এখন বিশ্বকাপ চলতেছে বিশ্বকাপে অনেকে খেলা দেখতে সব বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার খেলা আছে তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের খেলা আছে এই যে খেলার মধ্যে অনেকে অনেক সময় অনেকটা সময় ব্যয় করতেছ এটাকে যতটুকু সম্ভব কম ব্যয় করো আর তোমার প্রস্তুতির মধ্যে যে সময়টা সেটাকে বাড়িয়ে দাও তাহলে তোমার প্রস্তুতি অন্যদের চেয়ে ভালো হবে তখন তুমি অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবা এখন অনেকে আমার কাছে ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করো যে ভাইয়া ইম্প্রুভ দিলে কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে পারবো কিনা হ্যাঁ ইম্প্রুভ দিলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তবে সত্য হচ্ছে প্রথমত তোমার ইম্প্রুভ হতে হবে ইম্প্রুভ হতে হবে এবং তুমি দুই হাজার সালে যদি পরীক্ষা দিয়ে থাকো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তাহলে ইম্প্রুভ হলেও আর পরীক্ষা দিতে পারবে না দুই হাজার উনিশে দুই হাজার আঠারোতে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিছো এরপর তুমি আবার ইম্প্রুভ দিছো তোমার ইম্প্রুভ হয়েছে তাহলে উনিশ সালে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আর পরীক্ষা দিতে পারবা না তাহলে দুই হাজার যদি তুমি পরীক্ষা দিয়ে না থাকো দুই হাজার যদি ইম্প্রুভ দাও ইম্প্রুভ হয়ে থাকে তবে কেবলমাত্র তুমি এই সি ইউনিটে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দিতে পারবা শুধু সি ইউনিট না অন্যান্য ইউনিটগুলোতেও তাহলে আমরা মোটামুটি কে প্রস্তুতি নিব জানতে পারলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে রিটার্ন যে এক্সামটা হবে সেটা কীরকম প্রশ্ন হবে আমি তোমাদেরকে তার একটা নমুনা দেখাতে চাই তো লিখিত পরীক্ষা কীরকম হবে তার একটি মডেল আমি তোমাদেরকে এখন দেখাই দিচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা যে লিখিত পরীক্ষা কেমন হবে আসলে মূলত লিখি পরী লিখিত পরীক্ষাটা তোমরা যেরকম ইন্টারমিডিয়েট এক্সাম দিয়েছিলাম ওরকমই হবে বাট শর্ট শর্ট কোশ্চেনগুলো আসবে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবং সংক্ষেপে লিখা যায় সেগুলোই আসবে যেমন আমরা যদি বাংলার কথা বলি তাহলে আসতে পারে যেমন মাসি পিসি মাসি পিসি এর লেখকের ডাক নাম কি মানে মাসি পিসি যিনি লিখছেন ওনার ডাক নাম কি বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণগুলো কি কি মানে পরাশ্রয়ী বর্ণ কতটি এবং কি কি তোমাকে লিখতে হবে রেনকোট গল্পের প্রথম লাইন লিখো রেনকোট গল্পের প্রথম লাইন লিখতে বলছে তোমাকে সো এই ধরনের প্রশ্ন বাংলা থেকে হতে পারে ইংরেজি থেকে কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে ইংরেজি থেকে প্রশ্ন হতে পারে যেমন এখানে আমি একটা প্রশ্ন দিছি রাইট কারেক্ট স্পেলিং অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস মানে নিচের এই ওয়ার্ডগুলোর কারেক্ট স্পেলিংটা লিখতে বলছে তো কারেক্ট যে স্পেলিংটা হবে এখানে দেখো সেপারেট এবং কমিটি লিখে আছে তো সেপারেটের মধ্যে ভুল হচ্ছে যে এস সি পি এ আর এ টি ই হবে এখানে লিখে আছে এস সি পি ই আর কমিটির মধ্যে হবে সিও ডাবল এম আই ডাবল টি ডাবল ই হবে ঠিক আছে কমিটি তারপরে লিখা আছে হু ইজ দ্য অদার অফ আ পেয়ার অয়েল টু আর্মস এ পেয়ার অয়েল টু আর্মস এর রাইটার কে বা অদার কে হিসাব বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে একটি কোম্পানির নিট চলতি মূলধন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবং চলতি অনুপাত তিন অনুপাত এক উক্ত কোম্পানির চলতি সম্পত্তির পরিমাণ কত এটা তোমরা করে এই হিসাবটা করে কমেন্ট বক্সে জানাবা দুই নম্বর প্রশ্ন এখানে আমরা যে মডেলটা দিছি সেটা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে বলবতযোগ্য কোম্পানি আইনটি কত সালে প্রণীত হয় মানে বর্তমানে যে বাংলাদেশে কোম্পানি আইন আছে সেই কোম্পানি আইনটা কত সালে প্রণীত হয় ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ থেকে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যেমন আসতে পারে জ্যাট তত্ত্বের উদ্ভাবককে প্রশ্ন হতে পারে রি ইন্স্যুরেন্স কি প্রশ্ন হতে পারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর নাম লিখ তাহলে এটা হচ্ছে একটা জাস্ট মডেল প্রশ্ন এটার আলোকে প্রশ্ন হতে পারে এবং এর চেয়ে বেশি ধরনের প্রশ্ন করার সুযো
তো এই এক দুই নম্বরের রিটার্ন প্রশ্ন করতে গেলে তাহলে তোমাকে ছোট ছোট যে প্রশ্নগুলো সেগুলো দিবে এবং ছোট ছোট যে তত্ত্ব ছোট ছোট যে সংজ্ঞাগুলো যে জিনিসগুলো প্রকারভেদ এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে একটু ট্রিকিলি জেনে রাখতে হবে মোট কথা হচ্ছে যে মানে সব কিছুই মাথার মধ্যে একটা নলেজ এনে তোমাকে সব কিছুর একটা ওভারঅল আইডিয়া রাখতে হবে তাহলে তুমি রিটার্ন পরীক্ষা ভালো করতে পারবা তো তোমরা যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবি ফ্যাকাল্টিতে এক্সাম দিবা তারা চাইলে আমাদের এই হালদা প্রকাশনীর বইটা কালেক্ট করতে পারো এটা হচ্ছে যে হালদা পাবলিকেশনের বই সি ইউনিটের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ বিজনেস ফ্যাকাল্টির জন্য এটা হচ্ছে যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বিবি ফ্যাকাল্টিতে পড়ে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্টে পড়ে তারা লিখছে আর আমরা আমাদের হালদা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করছি তোমরা যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবা তখন এই বইটাকে ফলো করতে পারো এটা বাংলাদেশের প্রায় সব লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় সো আজকে আর কথা বাড়াতে চাই না আমরা ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ এবং ইনস্টাগ্রামে দিয়ে থাকি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপগুলোর লিঙ্ক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখানে জয়েন হয়ে যেতে পারো এছাড়া আমাদের যে চ্যানেলের নাম এডু লেকচার বিডি এডু লেকচার বিডিরও কী আছে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আমরা আপডেট ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি তোমরা এডু লেকচার বিডির সাথেও জয়েন হয়ে যাও সাথে অ্যাডমিশন টেস্টের যেই আমাদের গ্রুপ এবং ফেসগুলো আছে সেগুলোতেও জয়েন হয়ে যাও তাহলে আমরা যে কোনো আপডেট তথ্য দিলে তোমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবা তো আজকে চলে যাচ্ছি অন্য একদিন আমরা অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো ইউনিট নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা